এই ভিডিওটিতে আমরা ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব যেটাকে আমরা ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্নও বলতে পারি তো আমরা ভিডিওটি শুরু করার আগে দেখে নিব যে কি কি কন্টেন্ট আমরা আজকে কাভার করব সেটা হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরি মেথডের একটা বেসিক আইডিয়া দিব আমি সেই সাথে এটা ডেফিনেশনটা কি হতে পারে যেহেতু ডেফিনেশন পরে আমরা তেমন কিছু কেউ কিছু বুঝবই না সেই ক্ষেত্রে আমরা এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝা ট্রাই করব যে ফ্যাক্টরি মেথডটা অ্যাকচুয়ালি কী সেই সাথে আমরা দেখে নেব যে আমাদের ফ্যাক্টরি মেথডটা কখন ইউজ করতে হয় এবং এ অ্যাডভান্টেজগুলো এবং লাস্টে কিছু রিয়েল টাইম এক্সাম্পল দেখব যাতে করে আমাদের ফ্যাক্টরি মেথডের যে মানে কনসেপ্ট আছে একদম যাতে ক্লিয়ার হয়ে যায় তো আমরা দেখে নিই ফ্যাক্টরি মেথডটার বেসিক আইডিয়া তো ফ্যাক্টরি মেথড প্যাটার্নটা কিন্তু আমাদের যাওয়াতে প্রচুর ইউজ করা হয় অর্থাৎ ডিজাইন প্যাটার্নের মধ্যে ফ্যাক্টরি মেথডটা প্রচুর ইউজ করা হয় এটা আসলে ক্রিয়েশনাল ডিজাইন প্যাটার্নের আন্ডারে পড়ে আমরা তো জানি যে আমরা ডিজাইন প্যাটার্নকে মোট তিনটা ক্যাটাগরিতে ডিভাইড করতে পারি তো এই তিনটা ক্যাটাগরি সম্পর্কে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে তো ভিডিওটি লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে আশা করি দেখে নেবেন ওকে ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন কী বলতেছে যে ইন ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন উই ক্রিয়েট অবজেক্ট উইথাউট এক্সপোজিং দ্য ক্রিয়েশনাল লজিক টু দ্য ক্লায়েন্ট অ্যান্ড রিফার টু নিউলি ক্রিয়েটেড অবজেক্ট ইউজিং আ কমন ইন্টারফেস তো এখান থেকে আমরা কিছুটা আইডিয়া করতে পারতেছি যে ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্নটা কি তো ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন আমাদেরকে বলতেছে যে আমরা কিছু অবজেক্ট ক্রিয়েট করব বা আমরা যে কোনো একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এক্সপোজ করব না যে সেই অবজেক্টটা যে আমি ক্রিয়েট করলাম সেটার পিছনে লজিকটা কি অর্থাৎ আমরা অবজেক্ট কার ক্রিয়েট করি আমরা যে কোনো একটা ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তো সেই অবজেক্টটা কীভাবে ক্রিয়েট হয়েছে সেইটা আমরা এক্সপোজ করব না ক্লায়েন্টের কাছে এবং সেটা করার জন্য আমরা কী ইউজ করব একটা কমন ইন্টারফেস ইউজ করব তো ওই মিয়া আপনি যদি এই মানে ডেফিনেশনগুলি বুঝতে না পারেন তো একটু ওয়েট করেন কিছুক্ষণ পরে আমি এক্সাম্পল দিব ওকে তো আমরা এখন ফর্মাল ডেফিনেশনে চলে যাই যেটা আমাদেরকে বলতেছে যে আ ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন অর ফ্যাক্টরি মেথড প্যাটার্ন সেই দ্যাট জাস্ট ডিফাইন অ্যান ইন্টারফেস অর অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস তাহলে ফ্যাক্টরি প্যাটার্ন ক্রিয়েট করার পূর্ব শর্ত কি আমাদের একটা কী করতে হবে কমন ইন্টারফেস অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস ক্রিয়েট করতে হবে ফোর ক্রিয়েটিং অ্যান অবজেক্ট বাট লেট দ্য সাব ক্লাসেস ডিসাইড উইচ ক্লাস টু ইনস্ট্যান্টিয়েট এটা কি বলতেছে যে আমাদের একটা কমন ইন্টারফেস অথবা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস আমরা ক্রিয়েট করব যাতে করে আমরা কি করতে পারি একটা ওই ক্লাসের বা ওই ইন্টারফেসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি কিন্তু সেই অবজেক্টটা কীভাবে ক্রিয়েট হবে সেটা আমরা সাব ক্লাসকে সাব ক্লাসকে আমরা ডিসাইড করতে দিব যে সাব ক্লাস তুমি এটা ক্রিয়েট করো ঠিক আছে ওকে ইন আদার ওয়ার্ল্ড সাব ক্লাসেস আর রেসপন্সিবল ফর ক্রিয়েট দ্য ইনস্ট্যান্স অব দ্য ক্লাস তাহলে এখানে কিন্তু মেইন ক্লাসের কোনো রোল থাকে না ডিরেক্টলি অবজেক্ট ক্রিয়েট করার অর্থাৎ আমরা নিউ কিওয়ার্ড দিয়ে কিন্তু একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করি সেটাকে আমরা ইনস্ট্যান্স ইনস্ট্যান্স বলি বা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট বলি তো কিন্তু এখানে মেইন ক্লাসের কোনো রেসপন্সিবিলিটি থাকে না যে কীভাবে ক্লাসটা ক্রিয়েট হচ্ছে জাস্ট কার রেসপন্সিবল হয়ে যায় সাব ক্লাসে রেসপন্সিবল হয়ে যায় যে সে অবজেক্ট বা ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করে সে মেইন ক্লাসকে দিবে মেইন ক্লাস দিবে ইউজারকে তো এটা ছিল ফর্মাল ডেফিনেশন অনেক টাফ ওকে এখন আমরা দেখব যে কি এক্সাম্পলের মাধ্যমে বোঝা ট্রাই করব তো বেসিক্যালি আমাদের যদি এম সিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন আসে তখন কিন্তু আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা আসে যে ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্নকে অন্য কীভাবে মানে অপর নামে কী ডাকা হয় সেটা হচ্ছিলো ভার্চুয়াল কনস্ট্রাক্টর ওকে মানে আরেকটা নাম হচ্ছিলো ভার্চুয়াল কনস্ট্রাক্টর তো এই সেই এক্সাম্পল যেটার মাধ্যমে আমরা ইজিলি এখন বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টরি মেথডের কাজটা কি আর এটাকে কেন ফ্যাক্টরি মেথড বলা হয় ফ্যাক্টরি কেন বলা হয় তো ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন নাম শুনে আমাদের মনে হয় যেখানে ফ্যাক্টরির একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে যার কারণে এটাকে ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন বলা হয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে সেটা আমরা এখন বুঝবো তো সাপোজ আমরা তো একটা ফোন ক্রিয়েট করতে চাই তো সচরাচর আমরা সবাই ফোন ইউজ করি ফোনে বিভিন্ন ধরনের আপনার অপারেটিং সিস্টেম থাকতে পারে অপারেটিং সিস্টেম বলতে অ্যান্ড্রয়েড আইওএস উইন্ডোজ ঠিক আছে তো এক একজনের ফোনে এক এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম থাকে ওকে কিন্তু আমরা ইউজাররা কি জানি সেটা ওই সেই অপারেটিং সিস্টেমটা কীভাবে ক্রিয়েট হয় জানি না কিন্তু ঠিক আছে তো সাপোজ আপনি একটা ফোন ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন এখন ফোন তো আপনি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন বলতে এখানে কী বোঝানো হচ্ছে যে আপনি ফোনের একটা ক্লাস ক্রিয়েট করছেন ঠিক আছে তো
তো কারণ হচ্ছে হলো এক ইউজার বলবে যে কি আমাকে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম দাও এক ইউজার বলবে যে কি আমাকে আইওএস দাও ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আপনি অপারেটিং সিস্টেমটা আপনি নিজে ক্রিয়েট করবেন না সোজা কথা আপনি ফোনের সব কম্পোনেন্ট নিজে ক্রিয়েট করলেন এবং আপনার ইউজারের উপর ডিপেন্ড করে বা আপনার নিডের উপর ডিপেন্ড করে রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আপনি অপারেটিং সিস্টেম ফ্যাক্টরির মাধ্যমে ক্রিয়েট করানোর ট্রাই করবেন এটা হচ্ছে হলো ফ্যাক্টরি ম্যাথড ডিজাইন প্যাটার্ন অর্থাৎ ফ্যাক্টরিকে ফ্যাক্টরিকে বাধ্য করা যে তুমি আমার কাজটা করে দাও ঠিক আছে তো এখন আপনি ধরে নিই যে আপনি হচ্ছে এটা বা এটা হচ্ছে ইউজার ইউজারকে অপারেটিং সিস্টেম সেটা অবশ্যই কিন্তু একটা অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস করতে হবে আর আমরা কি জানি অ্যাবস্ট্রাক ক্লাসের যে ফাংশনগুলো থাকে অর্থাৎ সেটা কিন্তু অন্য আরেকটা ফাংশন দ্বারা অন সরি অন্য একটা ক্লাস দ্বারা আপনার কী করতে হয় ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ঠিক আছে তো এই অ্যাবস্ট্রাক ফাংশন ক্লাসটা হচ্ছে আপনি এখানে আপনি বলতেছেন কি যে আপনি ফোনে সব ক্রিয়েট করে ফেলছেন আপনার অপারেটিং সিস্টেম দরকার আপনি কি করলেন ফ্যাক্টরিকে কল করলেন যে ফ্যাক্টরি আমার এটা দরকার ওকে কি দরকার ফ্যাক্টরি তখন জেস করবে আপনার অ্যান্ড্রয়েড দরকার তখন ফ্যাক্টরি কি করবে অ্যান্ড্রয়েড ক্লাস ক্রিয়েট করবে এবং সে ইমপ্লিমেন্ট করবে কি অপারেটিং সিস্টেমটা এবং সে ক্রিয়েট করে কি করবে আবার আপনার ইউজারকে রিটার্ন করে দিবে ঠিক আছে তারপরে আবার যখন ইউজার বলবে যে কি আমার কি দরকার আইওএস অপারেটিং সিস্টেম দরকার তখন ফ্যাক্টরি আবার কি করবে আইওএস ইমপ্লিমেন্ট করে আপনাকে আবার রিটার্ন করে দেবে এভাবে আপনি যতবার যেই ধরনের আপনি অপারেটিং সিস্টেম চাচ্ছেন তার বেসিসে আপনাকে কি করা হবে অবজেক্ট রিটার্ন করা হবে বেসিক্যালি এখানে তো আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করছি তাই না তো অপারেটিং সিস্টেম আপনার যেটা দরকার সেটার অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আপনাকে দিয়ে দেবে এখন এখানে এটা করে আমার লাভটা কি বেসিক্যালি এটা লাভ হচ্ছে হলো ইউজাররা তো আপনার কোডে মানে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার ইউজাররা আপনার ইনসাইড কোডে কোড সম্পর্কে না জানো অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে ফ্যাক্টরি কিভাবে এই ক্লাসগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করে ওই অপারেটিং সিস্টেমটা ক্রিয়েট করলো ঠিক আছে সেইটা যাতে ইউজার না জানতে পারে অর্থাৎ ইউজারের কাজ থাকবে এতটুকুই যে সে জাস্ট কল করতে পারবে যে তার কি দরকার এটা এতটুকুই সে সীমাবদ্ধ থাকবে কিন্তু আপনি কল করার পরে সেই অ্যান্ড্রয়েডের ক্লাসটা কিভাবে ক্রিয়েট করা হলো তার ভিতরে কি ধরনের লজিক আছে সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে তাকে দেওয়া হলো এই সম্পর্কে সে কোনো কিছু জানবে না তো একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিলে আমরা এখন বুঝতে পারবো ধরেন আপনি একটা দোকানদার আপনি চাচ্ছেন যে আপনি বসুন্ধরার অনেকগুলো প্রোডাক্ট কিনবেন তো আপনার কাছে কিন্তু এসে অর্ডার নিয়ে যায় যে বসুন্ধরার আপনার কি টিসু লাগবে নাকি চাল ডাল নাকি আপনার তেল লাগবে ঠিক আছে তো অর্ডার নিয়ে যায় অর্ডার দেওয়ার পরে বসুন্ধরা ফ্যাক্টরিতে সেটা যায় আপনার জন্য সেটা ক্রিয়েট করা হয় ক্রিয়েট করে হয় তারপর আপনাকে সেটা দেয়া হয় এখন এখানে কি দোকানদার আদৌ জানতে পারে যে এই তেলটা কিভাবে প্রস্তুত করা হলো বা বা আপনার যে মানে কিভাবে প্রক্রিয়াজাত করা হলো যে প্রোডাক্টটা আপনি অর্ডার দেন না কেন তো সেইটা সম্পর্কে কিন্তু ইউজারকে জানতে দেওয়া হয় না তো বেসিক্যালি সিকিউরিটি পারপাসের জন্যই আমরা ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ট ইউজ করি যেখানে ইউজারকে একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত আটকে দেওয়া হয় যে মানে ইয়াদে অ্যাক্সেস দেওয়া হয় যে আপনি কল করতে পারবেন বাট ইনসাইডের কাজটা কিভাবে হচ্ছে সেটা আপনি জানতে পারবেন না তো আমরা এভাবে বলতে পারি যে আপনি যখন গাড়ি চালান গাড়ির এটা ব্রেক তারপরে এটা স্টেয়ারিং বা যাইটাই হোক না কেন গাড়ির যেগুলি দরকার জানা দরকার সেগুলো আপনি জানেন কিন্তু আপনি যখন ব্রেকে প্রেস করেন গাড়িটা কিভাবে থেমে যায় ইনসাইডে ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করতে যায় সেটা সম্পর্কে কিন্তু আপনার জানার দরকারও নেই তো যখন এরকম মানে অপশন আসে যে আপনার ইউজারকে জাস্ট আপনি স্যাটিসফাই করলেই হয়েছে অর্থাৎ ইউজারের যেটা দরকার সেটা যদি আপনি দিয়ে দিলেন কিন্তু ইউজার ভিতরে কি হচ্ছে সেটা জানার প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করি তো আমরা দুইটা পারপাসে ইউজ করতে পারি একটা চলে সিকিউরিটি পারপাসে যে আপনি ইউজারকে জানতে দেবেন না ভিতরে কি হচ্ছে আর আরেকটা পারপাস আছে ছেলে ইউজারের নিড অনেক অল্প অর্থাৎ সে জানতে চাচ্ছে না আপনি একটা এটা কীভাবে মেক করছেন আপনাকে তৈরি করে দিলে হচ্ছে অর্থাৎ বিল্ডার সেটা কীভাবে করলো সেটা ইউজার জানারই দরকার নেই জাস্ট ইউজার বললো তুমি আমাকে এটা দাও কীভাবে করছো আমার দেখার বিষয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করব আশা করি বুঝতে পারছেন তো আমরা আরও একটা এক্সাম্পল দেখব যেখানে আমার পিকচারের মাধ্যমে ইজিলি বুঝতে পারবো যে ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্নটা কি তো এখানে দেখেন আমি কি করলাম একটা ফ্যাক্টরি আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে তার কাজ কি তার একটা কাজ হচ্ছিলো সে প্ল্যানিং করে কি ধরনের প্ল্যানিং করে ডোমেস্টিক প্ল্যান কমার্শিয়াল প্ল্যান ইনস্টিটিউশনাল প্ল্যান তো এই প্ল্যানটা কি জাস্ট নাম তার প্ল্যান সে অ্যাপসটা ক্লাস তার কোনো কাজ নেই সে জাস্ট কল করতে
ক্রিয়েট করে রাখে যেমন ডোমেস্টিক প্ল্যান ক্রিয়েট করে রাখছে কমার্শিয়াল প্ল্যান ক্রিয়েট করে রাখছে আরও অনেক ধরনের প্ল্যান সে ক্রিয়েট করে রাখছে এখন এখানে জেনারেটেড বিলটা কি একটা আপনার ইউজার জেনারেট বিলটা কি আপনার ইউজার অর্থাৎ ইউজারটাই মেন ফাংশন থাকে এখানে যেটার মাধ্যমে সে কল করবে সে কাকে কল করল ফ্যাক্টরি কে কল করলো ঠিক আছে ফ্যাক্টরিকে মানে সরি এটা ছিল একটা কমন ইন্টারফেসটা আমরা যে বললাম না যে কমন ইন্টারফেসটা কি তো এটা ছিল আমাদের ফ্যাক্টরির একটা কমন ইন্টারফেস তো ফ্যাক্টরি কি পেলো কমন ইন্টারফেসে একটা অর্ডার পেলো যে ক্রিয়েট প্ল্যান কি ক্রিয়েট করবে ডোমেস্টিক প্ল্যান এখান থেকে কিন্তু বলে দেওয়া লাগবে যে আপনি কোনটা ক্রিয়েট করতে চান তো সে এখান থেকে প্ল্যানিং করে ডোমেস্টিক প্ল্যানটা ক্রিয়েট করলো কিন্তু সে জাস্ট প্ল্যান ক্রিয়েট করে অবজেক্টটা পাঠাই দিল কিন্তু একবারও কিন্তু সে বলবে না যে আমি কীভাবে ক্রিয়েট করছি অর্থাৎ ইউজার দেখতেছে যে এই প্ল্যান পর্যন্ত যাচ্ছে এই প্ল্যানে যাওয়ার পরে ক্রিয়েট হচ্ছে না আসলে এই প্ল্যানটা আবার এই সাব ক্লাসকে ডিসাইড করতে দিতেছে যে ডোমেস্টিক প্ল্যান ক্রিয়েট করো অর্থাৎ জেনারেটেড বিলে আমি ক্লিক করলাম ধরেন ঠিক আছে সেখানে আমি লিখে দিলাম যে আমার কমার্শিয়াল প্ল্যান দরকার তো গেট প্ল্যান ফ্যাক্টরিটা কি করবে কমার্শিয়াল প্ল্যানটা মেইন প্ল্যানের কাছে পাঠাবে তো প্ল্যান কি করবে সেটা আবার সাব ক্লাসের কাছে পাঠাবে এবং সাব ক্লাস আপনার কি করবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ প্ল্যান নিজে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছে না আর ফ্যাক্টরিও জানতেছে না যে প্ল্যান কীভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করতেছে ঠিক আছে তো এটাই ছিল আপনার ফ্যাক্টরি ম্যাথো ডিজাইন প্যাটার্ন তো এটা এখানে জাস্ট লেখা আছে যে উই আর গোয়িং টু ক্রিয়েট আ প্ল্যান অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস হ্যাঁ এই যে দেখেন প্ল্যান প্ল্যান অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস করেছি অর্থাৎ সে নিজে থেকে কোনো কাজ করতে পারবে না তার ফাংশনগুলো কি কী করতে হবে অন্য আরেকটা ক্লাস দ্বারা ইমপ্লিমেন্ট করা লাগে যখন আমরা অ্যাবস্ট্রাক ক্লাস ইউজ করি তো তার কাজগুলোকে আমরা অন্য আরেকটা তিনটা ক্লাস দ্বারা কি করলাম ইমপ্লিমেন্ট করে রেখেছি ওকে তারপরে আমাদের কাজ কি জেনারেট বিল ক্লাস কি করবে আমাদের এই গেট প্ল্যান ফ্যাক্টরিকে কল করবে কল করার মাধ্যমে বলে দিবে যে আপনার কোনটা দরকার ডোমেস্টিক প্ল্যান সেটা গেট প্ল্যান ফ্যাক্টরিকে বলবে গেট প্ল্যান ফ্যাক্টরি কি করবে আপনার এই প্ল্যানের প্ল্যানের সাব ক্লাসের মাধ্যমে আপনার জন্য একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করে আপনাকে প্রোভাইড করে দেবে ওকে তাহলে আমরা তো বুঝতেই পারলাম যে আমাদের কখন ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন কাজে লাগবে এখন আমরা কখন ইউজ করব বেসিক্যালি যখন আমাদের কি করতে হবে যে আমরা জানব না যে সাব ক্লাস কি আসলে বেসিক্যালি আমরা জানি না আমাদের সাব ক্লাসটা কি হোয়েন আ ক্লাস ডাজেন্ট নো হোয়াট সাব ক্লাস উইল বি রিকোয়ার্ড টু ক্রিয়েট অর্থাৎ এইখানে আপনি দেখতে পারেন যে আপনি তো ঠিকই দিয়ে দিলেন যে আমার ডোমেস্টিক প্ল্যান দরকার ঠিক আছে কিন্তু গেট প্ল্যান ফ্যাক্টরি কিন্তু নিজে ক্রিয়েট করতেই পারতেছে না তাহলে সে কীভাবে মানে প্ল্যানকে কল করলে যাতে ডোমেস্টিক প্ল্যানটাই কল হয় সেই ক্ষেত্রে সে জানে না সে জাস্ট প্ল্যানকে সেটা পাঠায় দেয় অর্থাৎ আপনি জানেনই না যে আমার সাব ক্লাস কীভাবে ক্রিয়েট করতেছেন আচ্ছা হয় না ক্লাস ওয়ান টু ইটস সাব ক্লাসে স্পেসিফাই দ্য অবজেক্ট টু বি ক্রিয়েটেড ওকে হোয়েন আ ক্লাস ওয়ান স্ট্যাট অর্থাৎ যখন একটা ক্লাস কি চায় যে তার সাব ক্লাস স্পেসিফাই করুক যে সেটা কিভাবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করবে ঠিক আছে অর্থাৎ এটা বলতেছে যে আপনার মেইন ক্লাসটা কি করবে মেইন ক্লাসটা চাচ্ছে যে কি আমি ক্লাস ক্রি আমি অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারবো না আমার যে সাব ক্লাসগুলো আছে তাকেই আমি রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দিব যে অবজেক্ট ক্রিয়েট করার করার সেই ক্ষেত্রে তারা কি করবে অবজেক্ট ক্রিয়েট করে তাকে দিয়ে দিবে তো এই সব ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব আর একটা হচ্ছে সিকিউরিটি পারপাসে অবশ্যই আমরা মানে ফ্যাক্টরি প্যাথ মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করতে পারি এই ক্ষেত্রে কি হবে যে ইউজার বা আপনার ফ্যাক্টরির মেইন ক্লাসটাও কিন্তু জানতেছে না যে কিভাবে আপনার অবজেক্টটা ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে শুধু সাব ক্লাস জানে যে আমি কীভাবে অবজেক্টে ক্রিয়েট করতেছি এবং সেটা মেইন ক্লাসকে দিচ্ছে মেইন ক্লাস ফ্যাক্টরিকে দিচ্ছে ওকে তারপরে আমরা দেখব যে কি এটার অ্যাডভান্টেজটা কি অ্যাডভান্টেজ তো আমরা বললাম যে সিকিউরিটি পারপাস আর একটা অ্যাডভান্টেজ কি যে সাব ক্লাসকে আমরা বলতেছি যে কি কী ধরনের অবজেক্ট ক্রিয়েট করা লাগবে অর্থাৎ সাব ক্লাস নিজে ডিসাইড করতেছে তাহলে মেইন কাজের মেইন ক্লাসের কি প্রেশার অনেক কমে যায় তাহলে কি আপনার প্রোগ্রামটা ফার্স্ট হবে তো এটা আসলে মেইনলি আমরা ইউজ করি ওয়ান অফ দ্য মেইন রিজন যেটা ইউজ করার জন্য সেটা হচ্ছে লুজ কাপলিং করার জন্য এবং হাই কফিসিয়েন্ট করার জন্য এখন লুজ কাপলিং কি এবং হাই কফিসিয়েন্ট কি আপনি যদি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা করে থাকেন তাহলে আপনি লুজ কাপলিং এবং হাই কোয়েশন সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে পারেন তো সেটা হচ্ছিলো যে সাপোজ সাপোজ এটা আপনার একটা সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারের মধ্যে আপনার এটা হচ্ছিলো আপনার কমন ইন্টারফেস সাপোজ হ্যাঁ কমন ইন্টারফেসে আপনি তিনটা বাটন রাখছেন এক দুই তিন ওকে এটা হচ্ছিলো আপনার
ফেল করলো অর্থাৎ কোনো কারণে করে এরোর আসলো বা চলতেছে না হাই হাই কাপলিং হলে কি হবে যে এইটার কারণে বাকি দুইটাও কি চলতেছে না এটা হলে তো সমস্যা না যে আপনার এইটাতে সমস্যা দেখে বাকি দুইটাও চলতেছে না তো আমাদের লুজ কাপলিং করার সুবিধাটা কি লুজ কাপলিং করার সুবিধা হলো যে আপনার কমার্শিয়াল প্ল্যান গেমটা যদি না চলে বাকি দুটা গেমও চলবে ওকে আচ্ছা আর হাই কোয়েশন যেটা বলছিলাম সেটা কি সেটাও ছিল যে কোয়ে কমার্শিয়াল প্ল্যানের ভিতরে আমি যেই মেথডগুলো বা যেই কোডগুলো যা বা যেই ফাংশনালিটিগুলো রাখছি সেটা এক একটার উপর অনেক ইন্ডিপেন্ডেন্স হইতে হবে ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স হলে আপনার কমার্শিয়াল প্ল্যানটা গেমটা সাকসেসফুলি রান করবে অর্থাৎ বিপরীতটা অর্থাৎ হাই কাপলিংয়ের বেলায় কি হয় হাই সরি লো কাপলিং হলে সুবিধা কি যে এক একটা মডিউল বা এক একটা গেম আপনি বলতে পারেন তারা কি ইন্ডিপেন্ডেন্স না যার ফলে একটার সমস্যা দেখা দিলে বাকিগুলো যেতে সমস্যা দেখা দিবে না আর আর আমি হাই কোয়েশন বলতে কি বুঝেছি যে ওই গেমের ভিতরে একটা স্পেসিফিক গেমের ভিতরে আপনার যে ফাংশনগুলো ইউজ করছে তাদের মধ্যে যাতে অনেক হাই কি থাকে কোয়েশন থাকে অর্থাৎ হাই রিলেশনশিপ থাকে বা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিপেন্ডেন্ট থাকে যাতে করে আপনার পুরো প্রোগ্রামটা সাফিসিয়েন্টে রান করতে পারে ঠিক আছে তো এইটার জন্য বেসিক্যালি আমরা ফ্যাক্টরি ডিজাইন প্যাটার্ন ইউজ করতে পারি তো রিয়েল টাইম এক্সাম্পল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা কি কী করি যে আমরা কিন্তু ওয়াইডলি যে ডিকেতে এটা ইউজ করে থাকি তারপরে বিভিন্ন ধরনের আপনি দেখেন বিভিন্ন ধরনের যাবাতে আপনি মেথড ইউজ করেন যেমন ধরেন আপনার এই যে নাম্বার ফরমেট বুলিয়ান গেট ইনস্ট্যান্স এগুলি অটোমেটিক্যালি আপনি ফাংশনগুলো ইউজ করেন এখন কখনো কি ভাবছেন যে গেট ইনস্ট্যান্স মেথডটা কীভাবে আপনার গেট ইনস্ট্যান্স করতেছে বা আপনি বুলিয়ানটা কীভাবে আপনার যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজকে মানে কনভার্ট করে ফেলতেছে ঠিক না তো এই ফাংশনগুলি কীভাবে কাজ করে অর্থাৎ প্রিন্ট এফের মাধ্যমে তো ঠিকই প্রিন্ট করেন কিন্তু প্রিন্ট এফ ফাংশনে কীভাবে কাজ করতেছেন সেটা কি আমরা জানি সেটা আমরা জানি না কারণ ইউজারদের ওটা দরকারই নেই যে কীভাবে এটা প্রিন্ট করতেছে ইউজার জাস্ট দরকার কি এটা প্রিন্ট করতে পারতেছে কি না তো এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট কী করে করি প্রিন্ট এফ ফাংশনে আমরা কী করি প্রিন্ট করি এর ইনসাইডে কি ধরনের লজিক কাজ করতেছে সেটা আমরা জানি না তো এটাই ছিল আসলে ফ্যাক্টরি মেথড ডিজাইন প্যাটার্ন আশা করি বুঝতে পেরেছেন বুঝে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং সাথে চাইলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন থ্যাংক ইউ